வணக்கம் பசுமை சாரல் அலைவரிசை உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய நண்பர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள் அதன் விளைவாக நிறைய விவசாயிகள் கடனில் ரொம்ப சிக்கி ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க இது வரைக்கும் ப்ராஃபிட்டான விவசாயின்னு நீங்கள் யாரையுமே விவசாயம் பண்ணி ஒருத்தர் நல்லா வந்துட்டாரு அப்படின்றத உபத்தொழிலில் தான் வந்திருப்பார் இப்போ வரைக்கும் அதான் நிலமை அதனால தான் காலையில் பேசும்போது சந்தையை பொறுத்து தான் ஒருத்தரோட வருவாயை ஒருத்தருடைய திறன் பெருசாமல் வெளியே நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதுன்றது வேறு அதில் விளைச்சலை தான் நீங்கள் பெருசும் கூட்டிங் குறைச்சி பார்க்க முடியும் வருமான்றது சந்தையை பொறுத்து இப்போ நான் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு கிலோவையும் நான் பண்ண நான் நீங்கள் ஒரு கிலோ ஒரு திராட்சை வச்சுருக்கீங்கன்னா நான் ஒரு கிலோ திராட்சை நான் சந்தைப்படுத்தல பெரிய நிபுணனாக இருந்தேன்னா நான் ஆயிரம் ரூபாய் கூட வைப்பேன் நீ உங்களால் நூறு ரூபாய்க்கு தான் வைக்க முடியும் அப்புறம் உங்கள் சந்தையை கணிக்க தெரிஞ்சுருக்கணும் எனக்கு சந்தையை நான் கணிக்க தெரியணும் அப்போது இதெல்லாம் தான் சந்தையில் வருமானங்கள் வந்து சந்தையில் அதை தீர்மானிக்கப்படுது அப்போ நிலத்தில் விளைச்சலை பெருக்கணும் குறை இதுதான் வைத்தோம் அப்போ பெ நிலத்தில் விளைச்சல் பெருக்கணும்னா என்ன ஆகணும்னா அடிப்படையில் மண் செழிப்பாக இருக்கணும் மண் செழிப்பாக இருக்கணும் மண்ணில் நுண்ணீர்கள் ரொம்ப பெருக்க இருக்கணும் மண்ணை வளப்படுத்துகிற பூச்சிகள் நல்ல மண்ணை வளப்படுத்துகிற ஊர்வனைகள்லாம் பெருக்க இருக்கணும் அப்போ மண் இப்படி தான் வளர்ப்பு அப்போ மண்ணில் என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் பெருகணும்னா கழிவுகள் நிறையா செய்யணும் கழிவுகள் தான் ஆதாரம் பெரிய ஆதாரம் நம்மால் வர அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்லிகிட்டே இருப்பார் மண் என்னைக்கு தேடுதே கழிவைத்தானே தேடுது அப்படின்பார் அப்போது தாவர கழிவுகளையும் விலங்கு கழிவுகளையும் மண் போட்டு சிரித்து அங்கே கம்போஸ் நடக்குது நேச்சராக ஒரு கம்போஸ் நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணி தூக்கிறீங்க இல்லை நேச்சராக கம்போஸ் நடக்குது அப்போது மண் வந்து புது புது புதுன்னு மாறுது இந்த பௌதிக தன்மைன்னு சொல்கிறது இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டருன்னு சொல்கிறோம் இந்த பௌதிக தன்மை மண் பொல பொலன்னு இருந்துச்சுன்னா இது அப்படியே பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டரு அந்த பொல பொலப்பாக இருக்கிற மண்ணில் நிறைய உயிர்கள் இப்போ உருவாகும் நிறைய உயிர்கள் பெருக ஆரம்பிக்கும் பொல பொலப்பான மண்ணில் அப்போது பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கும் உயிரியல் தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மண் இருக்கும் அப்போது அதுக்கு பெருகணும்னே இந்த பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் இப்போ உள்ள மண்புழு பெருகுதுன்னு வைங்களேன் மண்புழு என்ன பண்ணும் ச உள்ளே உழுது 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 மண்ணை சோ லூஸ் ஆயிலாக வச்சுருக்கோம் தான் எடுத்து மிச்சத்தை கழிஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அது பேர் அதான் வெர்மி கம்போஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் வாங்கிட்டு வந்து போடணும்னு இல்லை நிலத்துலேயே வெர்மி கம்போஸ்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு வேலை செய்யணும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் சாயில் சாஃப்டாக சாஃப்டாக பொது பொதுன்னு வச்சுருக்கணும் கூடுதலாக மல்ச் பண்ணணும் அப்போ காலையில் போய் சிம்பு சொன்னால் அந்த மல்ச்சு சீட்டில் போடுறாங்கள்ல இதுக்கு அதுக்கு என்னென்னா அது மல்ச்சுன்ற கணக்குலேயே நம்ம சேர்க்குறதில்ல அது வந்து வீட் கண்ட்ரோல் வீட் கவர் தான் அதை சொல்லுவாங்க அது மல்ச்சுன்னா சொல்லக்கூடாது மல்ச்சுன்றது இதுதான் மூடாக்குன்றது நாம் பயன்படுத்துகிற இளதள சருகுகளை பயன்படுத்துகிறதும் உயிர் மூடாக்குகளை பயன்படுத்துகிறது உயிர் மூடாக்குன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்ன தேவையான பயிர்களை போட்டுவிடுறது அது கிரவுண்ட் கிராப்பை கவர் பண்ணிக்கிறோம் கிடைக்கிறத மிச்சத்தை பறித்து அங்கேயே போட்டோமா சருக சருகாய்க்கிறோம் மக்கிக்கிறோம் இப்படி ஒரு ரொட்டின் இருக்குது இதை கொஞ்சம் வேலை திறன் அதிகமாக இருக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஸோ நம்ம சாயில் ஃபெட்டைல் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நுட்பங்கள் இருக்குது கையாள வேண்டியது இப்போது நீங்கள் சொன்னார் நாங்கள் மரக்கண்கள் வச்சுருக்கோம் சுற்றி சுற்றி குதிரவாளி தூவி விட்டுருக்கேன் அப்படின்னாரு வர்றது போக மிச்சத்தை நான் மண்ணில் கொடுத்துருவேன் அப்படின்றது இல்லையா இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்படி வந்து நம்ம சாயில் ஃபெர்டைல் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அப்போ சாயில் ஃபெர்டைல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இல்லை ரொம்ப காலமாக ரசாயன வேளாண்மை பண்ணி நிலம் ஒரு மாதிரி இறுகி கிடக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் யோசிக்கவே தேவையில்ல பலதானிய முறையில் தான் பலதானிய விதைப்பு பண்ணி நிலத்தை நல்லா மடித்து ஓட்டி நிலத்தை வளப்படுத்துறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் ஏன்னா நிலம் வந்து அவ்வளோ உதூரத்துக்கான ஊட்டத்தை கேட்கும் அப்போ அந்த தாவர கழிவுகள் போய் மக்கி அதிலேருந்து பெருகிற உயிர் உயிர் செயல்பாடு இருக்குது இல்லையா இது மண்ணை வளப்படுத்தும் இது ரொம்ப அடிப்படை அப்புறம் தாவர கழிவு மட்டும் இல்லாமல் விலங்கு கழிவுகள் நீங்கள் அடிய கூடுதலாக இப்போ ஏறடிக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் இது சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா மண்ணை சேர்த்து மக்குதல் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ஏன்னா தாவர ஸ்டெம்மாக இருக்குது சாணின்றது என்னது முன்னாடி நேற்று தாவரம் இன்றைக்கி அது கழிவாகி அது சாணியில் அவ்வளோ மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருகி 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 இன்னும் உள்ளுக்குள்ளேயே தாவரத்தை சிரித்ததோடு இது வந்து வெளியே கழிவாக வருது கீழே இருக்கிறப்ப இந்த தாவரத்தை சேர்த்து சரிக்க போகுது அதனால தான் நம்ம நிறைய இடுபொருட்கள் இப்போ வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் அமிர்த கரிசல் பஞ்சகவை ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு அப்போது இதெல்லாம் மண்ணில் செதைச்சி மண்ணை வந்து வளப்படுத்துறதுல ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்போ மண் வளம் ரொம்ப அடிப்படை மண் வளம் அடிப்படைன்றதுக்கு அப்புறமா அடுத்து நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது நீர் வளம் நீர்
நாம் வந்து இந்த பெய்கிற மலத்தண்ணி கீழே இருக்கிறப்ப அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அல்கலைன் தன்மையாக அசிடிக் ஃப்ளேவராக அது எந்த தன்மையில் பிஹெச் பார்க்குறோம் அப்போ மண் என்ன தன்மையில் இருக்குது அதை பொறுத்து மண்ணுடைய மண்ணு கீழே இருக்கக்கூடிய நீரோட தன்மை மாறுது அப்போ இதை மாற்ற நம்ம என்ன பண்ணுறது என் நிலத்தில் ரொம்ப ஓர்ப்பு ஆகிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணணுமா இல்லை மண் தன்மையே இன்னும் கொஞ்சம் செழிப்பாக்கணுமே மண்ணில் நல்லா உயிரோட்டம் இருந்துச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள செரிச்சு செரிச்சு மண் தன்மை மாறிடும் இதை எப்படி வந்து சாத்தியமாக்குறதுனா இன்றைக்கி நம்ம போய் கண்ணில் பார்க்குறதுக்கு நிறையா இருக்குது வானகமே அப்படி தான் வானகம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கு நம்மளவரையில் உருவாக்கப்பட்டது முழுக்க 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 சுக்காம் காடு தான் அது சுக்கா மேடு தான் அது வெறும் சுண்ணாம் மேடாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணார் அப்படின்னு நிறைய பேர் எப்படி எப்படி ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்தில் இப்படியெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய குறுங்காடாக உருவாயிருக்கு பொதுவாக நீங்கள் அந்த மண்ணை அள்ளிட்டு போய் இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்தாலும் ஜீரோன்றுவாங்க அது வந்து ஃபார்மிங்க்கு ஃபேவரான சாயில் கிடையாதுன்னு ஆனால் ஏன்னா உசைன் ஐயா இருந்தார் உங்களுக்கு அவர் ஒரு நல்ல ட்ரெயினரு அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவர் சிட்ரிக் லவர் அவர் ரொம்ப பெரிய சிட்ரிக்கில் ரொம்ப பெரிய நிபுணத்துவம் வாங்கியிருந்தவர் அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தவர் அவர் வானகத்தில் ஒன் ஆஃப் த ட்ரெயினராக இருந்தார் நம்மளவரை அவர் இருக்கிற காலத்தில் இருந்து அவரோடு இருந்திருந்தார் அவர் தான் சொல்லுவார் நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி சாயில் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தா தூக்கி போட்டுருவோம் இது யூஸ் பண்ணவே முடியாது இந்த காலத்தில் நீங்கள் அப்படி ஆனால் இந்த இடத்துல இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கல்ன்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் இப்படி தான் நடந்திருக்கு ஏன்னா இது ரொம்ப பக்தியாக பார்க்குறோம் அவரோட ஆன்ம அவருடைய அவருடைய மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குமாங்க ஒன்றும் இல்லை அவர் செஞ்சது முக்கியமான வேலை நிலத்தில் நிறைய கழிவுகளை சேர்த்தாங்க ஒன்று அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக மழைநீரை சேகரித்தார் நம்மால் ஒரு எங்கே பார்த்தாலும் குளம் குட்டை சிறுகுட்டை பெருகுட்டையாக இப்போ ஒரு அரை ஏக்கருக்கு என்ன பண்ணுவார்னா அது கொஞ்சம் லே லைட் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அப்போது த மண்ணரிப்பு அதிகம் இருந்துடக்கூடாதுன்னு காண்டூர் பண்டு வெட்டுவாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் காண்டூர் பண்ட் கட் பண்ணி இந்த மண் அப்படியே அரிச்சுட்டு போனாலும் அந்த நேராக அது எந்த வாக்கில் போதும் அந்த இடத்துல இமை மாதிரி பிறை வடிவத்தில் வெட்டிடுறது அது என்ன ஆகுனா போய் போய் அந்த இடத்துல தேங்கி மிச்ச தண்ணி தான் வடியும் நீங்கள் ஸ்கொயராக அப்படியே உடச்சிட்டு போயிடும் ஆனால் இப்படி கேர்வாக பண்ணும்போது அது தாங்கும் அப்போ அந்த மாதிரியான மெத்தடெலாம் பயன்படுத்தி அங்கங்கே ந மழைநீரை சேகரித்தாங்க இந்த மழைநீரை சேகரித்ததன் விளைவாக அந்த நிலம் வந்து பண்படுச்சு நிலத்தடி அந்த அந்த மழைத்தண்ணி இறங்கி மழைநீரை உயிர்ணின்றார் வள்ளுவர் இல்லைங்களா நம்மளை அப்படி தான் பார்க்குறோம் அப்போ மழைநீர் எங்கெங்கெல்லாம் இறங்கி கசிஞ்சிச்சோ அந்த இடம் எல்லாமே ரொம்ப செழிப்பாக மாறிச்சு இப்படி தான் நில வளம் மேம்பட்டுச்சு இப்படி தான் நீர் வளத்தை சி செழிப்பாக்கணும் இப்போ அடிப்படையாக இருக்க நில வளமும் நீர் வளமும் இப்படி தான் நம்ம நிறைய என்ன இதில் நிறைய முறைகள் இருக்குது இப்போ மரப்பயிர்கள் வைக்கிறோம் குறுங்காடை உருவாக்குறதுன்றது ஒரு முறை இருக்குது பழக்காடுகளை உருவாக்குறேன்றது ஒரு முறை இருக்குது உணவு காடு உருவாக்குறன்றதுக்கான முறை இருக்குது அப்போது இது மாதிரி ஒவ்வொரு முறைக்கு ஏற்ற மாதிரி நிலத்துடைய வடிவமைப்பு தன்மையும் மாறும் சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்ன இது பெரிய கற்றுக்கிற பாடம் நிறைய பேர் இன்னொன்று இப்போ சொசைட்டியில் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இவர் அப்படி இருந்தாருங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாருங்க கடைசி விவசாயத்துக்கு வந்துட்டார் இது என்னமோ கீழே கேவலமான தொழில் மாதிரியும் அவர் என்னமோ ஐடியில் இருந்தார் எனவே முன்னாடியில் அப்படி சொல்லுவாங்க மக்களுக்கு அப்போ புருவத்தை தூக்கும் ஓ அப்படியாம்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது வெறும் ஒரு சிம்பிளான ஸ்டடி அது ஒரு புக்கு ஒரே சப்ஜெக்ட் முடித்தா போதும் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் தான் இருக்கிற வெரி பிக்கு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் இதுக்கு மண்ணை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் விண்டை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் காண்டம்பரியாக என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் மண் த மரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் செடியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் க்ராப் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்செக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் ஒரு ஃபார்ம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்களுக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக இருந்த அறிவு தான் இன்றைக்கி அது அப்படியே குறைஞ்சி 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 இன்றைக்கி ஸ்டடியாக கிளாஸ்க்கு வந்து உட்கார அளவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் நம்ம ஃபோ முன்னாடி ஜென்ரேஷனில் அந்த நாலேஜ் இருக்கும் இந்த பூச்சி இந்த இது மாதிரி தொந்தரவு இருக்கா அப்போ வரப்பில் வரப்பு பயிர் அதை போடு உள்ளே ஊடு பயிரை இதை போடு அப்போ மெயின் ட்ராப்பு நல்லா இருக்கும் அப்போ இது இந்த நேரத்தில் அதை தெளிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வரமுறை இருந்துச்சு நம்மகிட்ட இப்போ தானே இப்போ நாற்பதம்பது வருஷம் தானே இந்த ர செயற்கை ரசாயன உப்பொழியெல்லாம் தூக்கி போட்டோம் ஆனால் அங்கே அப்படி கிடையாது அப்போல்லாம் இப்படி தான் அங்கே கட்டுப்படுத்தினதுக்கு இன்னொரு காரணம் நம்மகிட்ட நிறைய அங்கேயே தவமைக்கப்பட்ட நாட்டு விதைகள் நிறைய கையில் இருந்துச்சு அது ஒன்று கூடுதலாக நம்ம மலை நம்பி விவசாயம் பண்ணுற இடத்துல மலை நம்பி தான் விவசாயம் பண்ணோம் அது ஒன்று அது கூடுதலாக இன்னும் என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஊடு பேர் வெல்லாமல் முறையாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய முறைகள் நம்ம கையில் வச்சுருந்தோம்
அவர் சொல்கிறதே கேட்டுட்டுருந்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் இழுத்து மூடிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி இழுத்து மூடி போன பல நூறு பேர் பலாயிரம் பேரை பார்த்துருக்கேன் எங்கள் ஃபார்மில் இப்போ தாங்க ஆரம்பித்தோம் பத்து ஏக்கர் வாங்கினோம் ஐடியிலேருந்து பேக்கப்பாக ஒன் ட்ரோரோடு வந்தேன் எங்கள் ஃபார்மில் என்ன சொன்னார்னா இப்போ இருபது மாடு வாங்கி கட்டுங்க நான் மேனேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு கறந்து எல்லா சம்பளத்தையும் நான் தர்றேன் அப்படின்னாரு நானும் வாங்கி கட்டினேன் ரெண்டு மாதத்தில் ஓடிட்டார் அந்த மாட்டெலாம் பாதி விலைக்கு விற்றேன் இந்த கதையே நூறு பேர்கிட்ட கேட்டிருப்போம் பரண் மேலே ஆடுன்னு ஒருத்தர் வந்தார் நீ பேப்பரில் கூட பார்த்தேன் இந்த வார இதில் சொல்லுவாங்களே பரனில் பத்து லட்சம் பரனு கீழே அஞ்சு லட்சன்ற கணக்கிலெல்லாம் படித்து போய் நானும் வச்சேன் பரன் இருக்குது ஆடு இல்லை பரனுக்கு போட்ட காசே வரல ஸோ இப்படி வந்து ஒரு மித்தில் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் போய் சிக்கிக்கிறக்கூடாதுன்றோம் இன்றைக்கி நமக்கு என்ன வருமோ நமக்கு என்ன நாலேஜோ அதுதான் நம்ம ஃபார்மில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் நமக்கு நாலேஜ்லாம் டெவலப் பண்ணோம் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் விஷயம் அதுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் எஜுகேட் ஆகி நம்ம எஜுகேட் பண்ணிக்க நம்ம கற்றுக்கணும் லேர்ன் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தானது மைண்டும் நம்மளோட சோலும் தான் இது எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்து நம்ம பா ஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் இதை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியே சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போது நான் இங்கே உட்காந்துருந்தாலும் எனக்கு ஃபார்மில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்றது மைண்டில் தான் ஓடிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி இவ்வளோ சொன்னோமே என்ன நடந்திருக்கு எது நடந்திருக்குன்னு ஃபார்மோட டச்சில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த நாலேஜை நம்ம வச்சுக்கணும் ஆரம்பத்தில் நிறைய ட்ரையலண்ட் ஆர்டர் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரையலண்ட் ஆர்டர் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால தான் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஏன் என்னென்ன ட்ரையல் அண்ட் ஆர்டர் பண்ணக்கூடாதுனா இன்றைக்கி இப்போ இப்படி பார்க்கும்போது பக்கத்தில் சொன்னேன் எப்படி முருங்கைக்கும் வாழைக்கும் எப்படி ஒத்து வராது எப்படி ஒன்றா போட்டிருக்காங்க காலையில் வந்தப்போ அவர் போயிட்டார் எனக்கு அவர் கேட்டார் ஃபைலியர் மாடலில் அது இருக்குன்னாரு எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஃபைலியர் மாடல் நிறைய இடத்துல நான் நிறைய ஃபார்ம் விசிட்டுக்கு போகிறேன் நிறைய ஃபார்ம் காலோசகுக்கு போகிறோம் அங்கே போகும்போது காரணம் இந்த ஃபைலியர் மாடல் அங்கே போய் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படி வச்சோம் புளிய மரத்தை ஃபுல்லாக பாடல் வச்சுருக்கிறாரு அடுத்து மாமரம் வச்சுருக்கிறாரு அடுத்து வாழை மரம் வச்சுருக்கிறாரு அடுத்து பப்பாளி அதுக்கு நடுவில் முருங்கை அதுக்குள்ளே எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஏன்னா இது கம்பெனியன் கிராப்ஸே கிடையாது ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கும் ஒரு வெப்பத்தை வரும் இங்கிட்டு குளிர்ச்சியை விரும்புகிறதா வரும் இன்னொன்று வெப்பத்தை தாங்கி போ வாழைக்கு தண்ணி பாதி இருந்துச்சுன்னா அப்போ தான் பப்பாளி போதும் அது நல்லா வரும் அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும் அந்த தண்ணிக்கு அந்த அளவுக்கு இதுக்கு இருக்குதுக்கூடாது மிகினும் கொ குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் நம்ம படிக்கிற மாதிரி பயிருக்கு அதே தான் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஒடுத்தீங்கன்னா பயிர் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிரும் ரொம்ப இல்லாமல் போனாலும் சிக்கலாகிடும் மிதமாக சரியாக காய்ச்சலும் பாய்ச்சலமாக கொடுக்க மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நிறையா பயிருக்கு இருக்கும் அப்போ பப்பாளியில் பாதி முருங்கி கொடுத்தா போதும் இல்லைன்னா நீங்கள் முருங்கைக்கு நீங்கள் வாழைக்கு கொடுக்குறப்ப முருங்கை என்ன ஆகணும் குளம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் கீரைக்கு வேணா ஆக கொடுக்க எடுக்கலாம் முருங்கை கீரை வேணா எடுக்கலாமே காய் எடுக்கிறது சிரமம் அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற கம்பெனியின் கிராப்ஸை பற்றின நாலேஜ் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ பார்டர் கிராப்பாக என்ன வைக்கணும் அப்போது உள்ளுக்குள்ளே இன்டெக்ரேட்டடாக என்னென்ன கிராப்ஸை நம்ம வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நாலேஜை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்போது அது நம்ம ஃபார்முக்கு இது இதெல்லாம் ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணும்போது எங்கிட்ட சாயில் சோர்ஸ் நல்லா இருக்குது வாட்டர் சோர்ஸ் நல்லா இருக்குது இதை தாண்டி நம்ம எங்கே யோசிக்கணும் அப்படின்னா மேன் பவர் என்ன நம்மகிட்ட என்ன மேன் பவர் இருக்குது காலையில் கூட கேட்டாங்க ஒருத்த ஒரு ஃபேமிலிக்கு எவ்வளோ ஏக்கர் வேணும் அப்படின்னா மினிமம் தேர்ட்டி த்ரீ டூ ஃபிஃப்டி சென்ட் வந்தால் போதும் அரை ஏக்கர் வந்து ஒரு ஃபேமிலி சஸ்டைனபுளாக இதுக்கு அவங்களுடைய மினிமலிசம் லைஃப் ஸ்டைலாக அடங்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் நான் வீக்கெண்ட் பார்ட்டி போவேன் சினிமா போவேன் என்ஜாய் பண்ணுவேன் நான் எல்லாம் பண்ணுவேன் எனக்கு மாதத்துக்கு ஒரு செய்முறை இருக்கும் ஃபுல்லாக சிக்கலில் போய் மாட்டாமல் மினிமம் சொல்லுவாங்க லைஃப் ஸ்டைலே மாற்றுற மாதிரியான மணலேக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் ஏக்கரே போதும் அவங்க ரொம்ப அவங்க லேண்டுக்குள்ளே சொஃபஸ்டிகேட்டடாகவே இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம் சரி இதை மீறினா அதிகபட்சம் ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு மூணு ஏக்கருக்கு மேலே போச்சுன்னா சிரமம் பண்ணும் எந்த எங்கே என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது கையில் இருக்க பொருளாதாரம் போயிட்டே இருக்கும் லாங் டேர்மாக ஷா ஷார்ட் டேர்மை ஒன்றும் எடுக்க முடியாது சிரமமாக இருக்கும் அப்போது நம்மகிட்ட இருக்க மேன் பவரை வச்சு தான் நம்ம ஃபார்மை டிசைன் பண்ணுறோம் நம்மகிட்ட இருக்கிற மேன் பவர்ன்றது நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறது இது தாண்டி நம்ம ஒரு ப பயிர் பண்ணுறோன்னா நமக்கு ஆளுங்க வேணும்ல வெளியிருந்து சோர்ஸ் பண்ணோம்ல அப்படி ஆளுங்க சுற்றி இருக்காங்களா வேலையே வராத ஆளுங்க ஊரில் போய் நான் நிலம் வாங்கி என்ன பண்ண போகிறேன் எந்த ஊர்லேருந்து அதை இம்போர்ட் பண்ணுறதா இந்திய வெளிநா மாநிலத்துலேருந்து வர்றாங்க வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஃபார்ம் நாலேஜ் இருக்காது அவங்க
என்னென்ன கிராப்புன்னு யோசிக்கணும் லாங் டேர்ம் என்ன ஷார்ட் டேர்ம் என்ன சீசனில் என்ன கிராப்பு இப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கணும் இதுக்கு பேர் நம்ம வந்து பயிர் சுழற்சி முறைகள் பற்றிட்டு இருக்கு கிராப் சார்ட்டுனே நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இப்போ இந்த வட்டாரத்துக்கு என்ன கிராப் சார்ட்டு போடணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இதில் நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் பொதுவாக இங்கே என்ன பட்டம் பருவம் இதுக்கு காலையில் பேசும்போது சொன்னாங்க இது வந்து வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி இருக்கு இப்போ நாங்கள் போனீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை நம்பி இருக்கிறோம் நீங்கள் அப்படியே நாகர்கோவில் போனீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு சீசன் அனுபவிப்பாங்க ரெண்டு சீசன்லேயுமே அவங்களுக்கு ரெண்டு காய்ப்பு இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் அவங்களுக்கு எப்பயுமே செழிப்பாக ஒரு காரணம் அது ஒன்று ஸோ இப்படி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்ன்றது இது தான் அப்போ இந்த லொக்காலிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே எப்போ காற்று வரும் எப்போ மழை வரும் எந்த பக்கம் வந்து காற்று அதிகமாக இருக்கும் அந்த பக்கம் என்ன தடுப்புகளை உருவாக்கணும் நிலத்தில் வந்து காற்றுகள் ரொம்ப புழங்கி எந்திரிக்கக்கூடாது ஃப்ளோட் ஆகக்கூடாது ஏன்னா நிலம் வறட்சியாக போயிடும் இருக்கிறதுலே ரொம்ப வறட்சியான காலம் இதுங்க வருஷத்தில் ம எந்த மாதம் ஏப்ரல் மேலே என்னவாக இருக்கும் வெயில் ஆனால் அப்போல்லாம் பயிர் செழிப்பாக தான் இருக்கும் எப்போ மழை எப்போ வந்து பயிரில் ரொம்ப வாடி வதங்கி கிடக்கும் ஆடி மாதத்தில் தான் வாடி வதங்கி கிடக்கும் ஏன்னா காற்றுல இருந்து என்ன பண்ணால் காற்றுல இருந்து இருக்கிற ஈரப்பதத்தை களைச்சி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஈரப்பதன்றது பயிர்களுக்கு மரப்பயிர்களுக்கு செடி பயிர்களுக்கு எல்லாருக்கும் மனுஷங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே இது மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரம் இந்த ஈரத்தை களைச்சி விட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் என்ன ஆகுன்னா பயிர் வாட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ஆடி மாதத்தில் பயிர் மரச்செடி மரக்கண்ணு வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அது சஸ்டெயின் ஆகாது அவ்வளோ வறட்சியை ஏன்னா காற்றுல இருக்கிற ஈரப்பதத்தை தள்ளி அடைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அது வந்து ரொம்ப வறட்சியை அது ஒரு வறட்சிக்கான அறிகுறி தான் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ காலையில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் உட்காரப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தோம் இப்போ சாப்பிட்டு உட்காரப்போ ஏன் எப்படி இருக்கும் வறட்சி ஆகிடுச்சு இல்லை வறட்சி ஆகலை நம்ம அதிக இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் என்ன கொடுத்துருக்குறோன்னா நம்ம உடம்புல வேறு எனர்ஜி லெவல் இருக்கு இல்லைங்களா இருக்கிற விருந்து வேறு வச்சு விட்டார் அவர் அது இல்லாமல் நான் அப்பயே யோசித்தேன் நமக்கு டஃப்பு தான் இன்றைக்கி அப்படின்னு எனக்கே டஃப்பு நானே உட்காந்து நின்ற முடியுமா பேசிட முடியுமான்னு எனக்கே ஒரு டஃப் அப்புறம் இங்கே எதுக்கு இருக்க ஆளுங்க உட்காந்துருக்க நிலமை பாருங்களேன் அப்போது அது மாதிரி இப்போ உங்கள் உடம்புல தேவையான செயல்பட வேண்டிய ஆற்றல் எல்லாமே எங்கே போய் செலவழிஞ்சிட்டு இருக்கோம்னா ஜீரண பண்ணுறதில் செலவழிச்சிட்ருக்கோம் அதனால் நாங்கள் மற்ற இடமெல்லாம் மூட அமர்ந்து போச்சு அமர்ந்ததுனால நம்ம சொருகிட்டோம் மற்ற அந்த மூடில் வந்து ஃபுல் டைட்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அப்போது நம்ம இந்த ஃபார்ம்லையும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு இடத்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா அது டோட்டல் ஃபார்ம் உங்களோட செயின் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஒரு கண்ணி வந்தாலும் ச கச்சங்கிலி அந்தது தான் அதனால் ஒவ்வொரு செயினும் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இப்போ இந்த சாயில் மேன் பவர் இதை தாண்டி ஃபார்ம் டிசைன் மெத்தட் ரொம்ப முக்கியம் அப்போது நான் சொன்னேன் நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ஃபார்ம்கான கிராப் சார்ட் ரெடி பண்ணணும் அப்போது அப்போ கிராப் சார்ட்னால் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணுறப்ப நாங்கள் என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு பண்ணையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையான உணவு உற்பத்தி அந்த பண்ணைக்குள்ளேயே கிடைக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே ஒரு ஃபா டிசைன் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் அதிகபட்சம் மஞ்சள் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பயன்படுத்துவீங்க மொத்தமே ஒரு கிலோ தான் பயன்படுத்துவோம் எத்தனை செடி இருந்தால் ஒரு கிலோ மஞ்சள் எடுத்து நீங்கள் அரைச்சி மஞ்சள் பொடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன்று ஐம்பது கூட வச்சுக்கோங்க காயை போட்டு எடுத்து அரைச்சி மிச்சமாக கூட வச்சுக்குவோம் மிச்சம் நம்ம மாட்டுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் இதுக்கு எவ்வளோ இடம் தேவைப்படும்னா இன்டெக்ரா இன்டெக்ரா பண்ணி அவ்வளோதான் நீங்கள் மஞ்சள்ன்றது கடையில் வாங்கணும் இல்லை கடையில் வாங்குறது மஞ்சளே கிடையாது அது வேறு அது அது கலப்படம் வந்து மோசமான கலப்படம் பண்ணுவாங்க அப்போது நீங்கள் இங்கிட்ட யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களால் அதை சரி மிளகா எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு மூணு கிலோ தேவைப்படும் ஒரு மாதத்துக்கு மூணு கிலோ போட்டு என்ன பண்ணுவீங்க பத்து பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு உங்கள் பெரிய ஃபேமிலினா ஸோ இதை நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்றது என் ஃபார்மில் வந்து எடுக்க போகிறோம் இந்த சிஸ்டம் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி சீசனலாக தான் அது பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் மானாவரியாக மா மிளகாயை எடுத்து போட்டுக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க அப்போது நம்ம மிளகாயை போட்டுக்கிறோம் அப்போது நான் சொல்கிறது லாங் டேர்மாக இருக்கிறத ஃபுல்லாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி அப்போ என் லைஃப்லாம் நாங்கள் இந்த ஃபார்மில் தான் இருந்து வாழ போகிறோம் எங்களுக்கு மொத்தம் ஒரு தே ஒரு தேங்காய் பயன்பாடுன்றது எனக்கு ஒரு எட்டு மரம் பத்து மரம் இருந்தால் போதும் எனக்கு ஒரு மாதத்துக்கு மிச்சம் மிச்சம் எக்ஸஸ் அது ரெண்டு ஏழையும் கூட சேர்த்து குடிச்சிக்கலான்னு ஆ
நீங்கள் மினிமம் கால்குலேஷனாகவே போடுங்க இது அப்படியே டபுளாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது ஃபுல்லாக ஃபார்மில் கிடச்சிடும் மிச்சம் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே எக்ஸஸ் இதை தான் இப்போ மார்க்கெட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த அப்போது நமக்கு இருபது செடி தான் வேணும் ஒரு முப்பது செடி தான் வேணுன்ற இடத்துல ஒரு நூறு செடி வைக்க போகிறோம் நமக்கு தேவையானது எடுத்துக்க போகிறோம் பராமரிச்சுக்கிற போகிறோம் மெயின்டைன் பண்ணுற அறிவு இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம காலங்காலமாக ஒவ்வொரு பயிரையும் நம்ம எப்படி பராமரித்தோம் பாதுகாத்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மகிட்ட நிறைய டெக்னிக் நாலேஜ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ரீட்டைன் பண்ணோம் முக்கியமாக ஐயா பேசும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார் என்னென்னா நம்மால் வரைய அடிக்கடி சொல்லுவார் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ கே கேஸ்ட்ரானமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படிம்பார் அது ஜெரிமானத்தை த தன்மையிலேருந்து யோசிக்க வேண்டியது உணவியல் முறையிலேருந்து யோசிக்க வேண்டியது அப்படிம்பார் நீங்கள் என்ன பயன்படுத்த இன்றைக்கி பீட்ரூட் சாப்பிட்டோம் இன்றைக்கி கோஸ் சாப்பிட்டோம் இன்றைக்கி முள்ளங்கி இருந்துச்சு இந்த நிலத்துக்கான பயிர்னால் இல்லை நம்மளோட உணவு முறை மொத்தமும் வேறு வந்திருக்கும் வேறு டோட்டலாக மாறி இருக்கும் அப்போது நம்ம நிலத்துக்கோ நம்ம வாழ்கிற தகுதிக்காகவோ இருக்கிற பயிர்கள் என்ன சுரக்காய் கூட்டு வச்சு சாப்பிட்லாம் சுரக்காய் எவ்வளோ தான் தேவைப்பட போகுது புடலங்காய் எப்பயும் வருது பாகக்காய் எப்பயும் வருது இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ தேவைப்படும்னா வேலி சுற்றி இருக்கிற இடத்துல வேலியில் இந்த வேலி இருக்குது இல்லையா வேலியிலேருந்து சும்மா கம்பி எழுது விட்டிங்கன்னா இந்த நீங்கள் அது கீழே நடந்து போயிட்டு வந்துடலாம் பண்ணையை சுற்றிட்டு வரீங்கள்ல அதுலேருந்து இழுத்து ஒரு பத்தடிக்குங்கிட்டு ஒரு கம்போ ஏதோ ஒன்று நட்டுக்கிட்டு இல்லை அகத்தி மரம் பத்தடியில் வரிசையாக சுற்றி நட்டு விட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்து எந்திரிச்சுனா கூட இழுத்து கட்டிக்கலாம் அது வரைக்கும் ஒரு குச்சியை கூட ஓண்டிக்கலாம் ஓண்டிக்கிட்டு இப்படியே விட்டிங்கன்னா மேலே படர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஏழியில் மட்டும்தான் வேலை செய்ய போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு இங்கிட்ட வந்துடும் வச்சுருந்தனா நம்ம அதை பாதுகாப்பு கொஞ்சம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்னா ஸோ இப்படி சுற்றி வந்தோம்னால நமக்கு தேவையான கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வகையான காய கொடி காய்கறிகளை நம்ம உருவாக்கிடலாம் தம்பட்டை இருக்குது இப்படி நம்ம பேசிகிட்டே போகலாம் நிறையா இருக்குது பீன்லேயே ஏகப்பட்ட பீன் வெரைட்டி இருக்குது எல்லாமே நாட்டு வகையே இருக்குது 